हाय माय सेल्फ नवीन अगेन आप मुझे देख रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर आज हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी पुराने पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद देखा गया है कि लगभग लगभग पाँच नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन जो है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर से जो है बोर्ड में आता है तो आप इसको काफ़ी सीरियसली पढ़िएगा ताकि आपके पाँच नंबर लगभग लगभग सिक्योर हो जाएँ पाँच नंबर का मतलब होता है एक परसेंट क्योंकि आपका जो बोर्ड है फाइव हंड्रेड मार्क्स का है तो आपके पाँच नंबर अगर इस चैप्टर के थ्रू कवर हो जाते हैं तो आपका वन परसेंट जो है सिक्योर हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी और बहुत सिंपल चैप्टर है बने रहिएगा मेरे साथ और बहुत ईजी करके मैं आपको इसको समझाऊँगा तो बेसिकली चैप्टर का जो नाम है उससे आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर का जो मीनिंग है नाम का मीनिंग है वो क्या है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यानी आपका जो आँख है अगर वो है तो उसी की वजह से आप इतना जो कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हैं तभी आपके लिए ये पॉसिबल है अदरवाइज नहीं है अब इस चैप्टर का जो बेसिक थीम है आई के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है पहले इस चैप्टर में हम लोगों को आई का स्ट्रक्चर देखना है आई का पूरा का पूरा डिटेलिंग देखना है कि जो जो स्ट्रक्चर है उसमें से हर एक स्ट्रक्चर का जो है फंक्शन क्या है उसके बाद आँखों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं उनके रेमिडीज़ क्या हैं आई मीन उनके सोल्यूशन क्या हैं इसके अलावा जो है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं इसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं उनके एग्जांपल्स हम लोगों को देखने हैं डेली लाइफ में तो वो कुछ दो तीन जो ये टर्म्स हैं टॉपिक्स हैं उनको हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बड़ा छोटा सा चैप्टर है अगर आप फोकस करेंगे फटाफट तो मैं ये चैप्टर जल्दी से कवर करवा दूँगा आई का स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीट करना है और आई का जब स्ट्रक्चर कम्प्लीट करेंगे तो आई के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो उनके फंक्शंस देखेंगे उनकी हम लोग डिजीज़ देखेंगे कि आई में कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हो उनका सोल्यूशन क्या है रेमिडीज़ क्या है और उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कुछ जो डिटेलिंग है रिफ्रैक्शन की वो पढ़ेंगे हालांकि हम रिफ्रैक्शन को काफ़ी डिटेल में लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं पढ़ा भी चुके हैं तो पर इसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन को एक अलग एंगल से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रिज्म के थ्रू हम जो है रिफ्रैक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे लाइट वाले चैप्टर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन जो पढ़ा था वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पढ़ा था यहाँ पे हम प्रिज्म के थ्रू पढ़ेंगे और उसके बाद एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर की वजह से भी रिफ्रैक्शन होता है वो टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारे हम लोगों को जो है एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जब स्टार जो ट्विंकल करता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर सन के चारों तरफ जो है रेडिश ऑरेंजिश येलोइ टाइप की जो कलरिंग uh, होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है तो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं अच्छे खासे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड उनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है स्टडी करना है तो बारीक बारी से हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आज का टॉपिक है पहला वो मैं चालू कर देता हूँ और जो पहला टॉपिक है वो क्या बेसिकली क्या है ह्यूमन आय है उसकी स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को बहुत डिटेल में जो है स्टडी करनी है तो बट वो स्टडी कराने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझाना चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहूँगा अगर आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन बेसिकली ये हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि आ, हम लोग देखते कैसे हैं ये सबसे मेजर क्वेश्चन है आई का स्ट्रक्चर तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग देखते कैसे हैं यानी कि अगर मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को तो देख नहीं पा रहा हूँ मैं अभी तो फिलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेक्चर का पर जनरली वे में बात कर रहा हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके पीछे का बेसिक फिनोमेना क्या है हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो देख कैसे पाते हैं तो उसका फिनोमेना क्या है तो मैं आपको बता दूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है मैं इस मार्कर की तरफ देख रहा हूँ तो ये मार्कर मैं देख पा रहा हूँ तो उसके पीछे का फिनोमेना क्या है मैं देख क्यों पा रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ उसका जो बेसिक फिनोमेना है कि हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी चीज़ हम देख रहे हैं तो उसको देखते कैसे हैं या फिर देख पाते तो हैं पर इसके पीछे का प्रोसेस क्या है तो बस छोटा सा प्रोसेस है अभी मैं रूम में हूँ राइट और ट्यूबलाइट जल रही हैं और जो ट्यूबलाइट है उससे क्या आ रही है रोशनी आ रही है रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं और ट्यूबलाइट से जो रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं जो रोशनी आ रही है तो क्योंकि ट्यूबलाइट जो जल रही है ठीक है तो वो जो रोशनी आ रही है रेज ऑफ लाइट आ रही है वो इस मार्कर पर गिर रही हैं और गिरने के बाद वो कहाँ जा रही है मेरे
वो अभी मैं डिस्कस करके बताऊँगा आपको बहुत अच्छे से मेरी आँखों में यहाँ से लाइटेस अंदर गई और मेरे आँखों में एक लेयर है रेटिना वहाँ पर जा कर के ये लाइट रेस इससे टकराने के बाद जो मेरी आंखों में गई है वो लाइट रेस मेरे रेटिना पे जाके क्या क्या कर गई मीट कर गई मिल गई और मिलने की वजह से मेरे रेटिना पे क्या बन गया इमेज बन गया किसका मार्कर का इस वजह से मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूँ और वो जो इमेज मेरे रेटिना पे बना है ना उस इमेज को नर्व्स आँखों की नर्व्स जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं वो उस इमेज को लेकर के कहाँ चली जाती है ब्रेन के पास कहाँ चली जाती है ब्रेन के पास और ब्रेन उसको समझता है कि वो क्या ऑब्जेक्ट है और उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करता है तब जा कर के हमें ये मार्कर नज़र आता है हम मार्कर को समझ पाते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर और शेप कैसी है राइट मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि बेसिक फंडा क्या है कि हम किसी भी चीज़ को देख कैसे पाते हैं तो फटाक से बता देता हूँ ये मार्कर है मैं मार्कर को देखना चाहता हूँ तो जो भी सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल है राइट नाउ वहाँ से लाइट रेज आती हैं इस पर टकराती है टकराने के बाद मेरी आँखों में जाती हैं आँखों में एक लेयर होता है रेटिना वहाँ पर ये लाइट रेस जाती हैं और जाने के बाद वहाँ पे जाके मीट कर जाती हैं मिल जाती हैं और वहाँ पे क्या बनता है इमेज बनता है किसका इसका ठीक है इस मार्कर का इमेज बनता है उस इमेज को जो कि रेटिना पे बनी है उस इमेज को आँखों की नर्व्स जिनको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं वो लेकर के जाती हैं और उन इमेज को कहाँ ले जाती है ब्रेन तक तो ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट करता है जो मार्कर की इमेज बनी है और रेटिना पे उसको इंटरप्रेट करता है समझता है और समझने के बाद हम लोगों को ये मार्कर जो है प्रॉपर तरीके से और नज़र आता है और हम इसके बारे में डिटेलिंग कर पाते हैं कि ये कैसा है कैसा इसका शेप है और स्ट्रक्चर है राइट तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों को हम लोग ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं मैंने साइड में एक क्वेश्चन लिख भी रखा हुआ है अगर आप देखना चाहेंगे कि हम कैसे देखते हैं ये बेसिक फंडा है देखिए <coughs> रे ऑफ लाइट आई ये बॉल है राइट रे ऑफ लाइट आई बॉल पर टक रही बॉल पर टक के बाद आँखों में गई आँखों में जाने के बाद क्या लिखा हुआ है ये रे ऑफ लाइट है आंखों में जाने के बाद क्या है ड्रॉ इमेज ऑन रेटिना आफ्टर मीटिंग ये दोनों लाइटें अंदर जाएंगी मिलेंगी और रेटिना पे जाके क्या बनाएंगी इमेज बनाएंगी और वो इमेज कहाँ भेज दी जाती है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में ब्रेन उस इमेज को समझता है तब जा करके हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अब ये ब्रेन कैसे समझता है उसके बारे में बाद में डिटेलिंग करेंगे हम लोग तो ये एक बॉल है उसको हम लोगों ने इस तरीके से देखा तभी आप लोगों ने कभी नोटिस किया है अंधेरा हो जाता है अंधेरे का मतलब ये होता है कि सोर्स ऑफ लाइट आपके आसपास कभी अवेलेबल अगर मान लो नहीं है आजू बाजू में आपके रूम में आप यही देख लो ना आपके घर में लाइट चली गई फॉर एग्जांपल रात के टाइम पे लाइट चली गई तो चार देखो बाहर जो नेचुरल रोशनी है सन की वो भी नहीं है और घर में अंधेरा अलग हो गया मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट भी नहीं है हमारे पास तो हम लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता कुछ भी नज़र इसलिए नहीं आता बिकॉज देर इज़ नो लाइट रे अब कोई लाइट रे है ही नहीं तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगी नहीं जाएगी नहीं तो टकराएगी नहीं टकरा के हमारे आंखों में आएगी नहीं हमारे आंखों में आएगी नहीं तो वो मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं इमेज बनेगी नहीं तो ब्रेन तक कुछ जाएगा नहीं तो हम हमारा ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा समझ नहीं पाएगा और हम उसको प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाएंगे सर ये ब्रेन इंटरप्रेट करता है इंटरप्रेट करता है इसका मतलब तो बताओ आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या है हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है तो जब लाइट रे हमारे आंखों में जाती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जाती है ठीक है अभी मैं डिटेलिंग करूँगा बताऊँगा आपको तो हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है तो लाइट रे जब जाती है तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जाती है और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कन्वर्जिंग लेंस है तो लाइट रे जब आंखों में जाती है तो कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या कर देता है कन्वर्ज कर देता है अब ये लाइट रे गई एक लेंस आया कॉन्वेक्स टकराई टकराने के बाद ये कन्वर्ज हो जाता है यानी ये लाइट रे बैंड हो जाती है और मीट कर जाती है कहाँ पर आँख के अंदर एक क्लियर होती है रेटिना वहाँ पर जाके मीट कर जाती है और रेटिना पर क्या बनता है इमेज क्या बनता है इमेज वो इमेज क्या होता है रियल होता है और इन्वर्टेड होता है यानी कि वहाँ पर एक्चुअल में लाइट रे मीट करी है इसलिए वो इमेज कैसा है रियल और जो रियल इमेज होती हैं वो इन्वर्टेड होती है इन्वर्टेड का मतलब होता है मार्कर ऐसा देख रहा हूँ तो रेटिना पर उसकी इमेज कैसी बनेगी ऐसी उल्टी क्लियर अब यानी कि मैं अगर किसी पर्सन को देख रहा हूँ तो उसकी इमेज मेरी रेटिना पे क्या बन रही है उल्टी तो मैं इसको प्रॉपर देख नहीं पाऊँगा जबकि हम लोग देखते हैं तो साफ साफ नज़र आता है कि भैया ये सामने में जो बैठा बंदा है सीधा है हमको उल्टा तो नज़र नहीं आ रहा है तो इमेज तो उल्टी बनती है पर हमको सीधा कैसे नज़र आ रहा है क्योंकि वो जो उल्टी इमेज रेटिना पर बनी है ना उस इमेज को आँखों की नर्व्स जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स ठीक है वो उस इमेज को लेकर के जाती है ब्रेन तक और ब्रेन उस इमेज को क्या करता है सीधा करता है सीधा करके
उसके प्रॉपर ओरिएंटेशन में जैसा वो है उसको देख पाते हैं आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको लेकर के चल रहा हूँ ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कि आई की स्ट्रक्चर कैसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार पेपर में जो है इसका डायग्राम आया है आँख का और उसकी लेबलिंग करवाई है लेबलिंग का मतलब आप लोग समझते हैं ना आई का डायग्राम दे दिया गया है और वहाँ पे एरो बना दिए गए हैं कि बताइए ये पार्ट कौन सा है ये पार्ट कौन सा है इसको लेबलिंग बोलते हैं है ना और कभी कभार जो है बहुत रेयर केस रहता है पर आ जाता है कि आई का डायग्राम ही बना दीजिए बहुत कम होता है सी में बट फिर भी स्टिल हो सकता है अब ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आई का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखेंगे अभी और आई के स्ट्रक्चर में जितने भी पार्ट देखेंगे उन सब के पार्ट के क्या देखेंगे फंक्शंस भी देखेंगे कि किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है एक्चुअली फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन ही पूछे जाते हैं सी के अंदर तो ध्यान से देखिएगा आई का जो मैं स्ट्रक्चर बताना जा रहा हूँ उससे पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा देखिए बेसिक डिटेल्स क्या है मैं बता देता हूँ ये जो हमारा फेस है राइट ये फेस के ऊपर जो आप स्किन देख रहे हो अगर ये सारा स्किन अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पर क्या है बोन ही बोन है चेहरे पर ये पूरा दिमाग आपको पता है ये पूरा का पूरा क्या है बोन ही बोन है आपने स्केलेटन सिस्टम देखा है ना तो स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है ये ऊपर का पूरा पूरा हड्डी से बना हुआ है इसको खोपड़ी बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्कल क्या बोलते हैं स्कल एस के यू डबल एल स्कल बोलते हैं पूरा का पूरा जो है खोपड़ी होता है तो इसके ऊपर तो अभी क्या लगा हुआ है स्किन लगा हुआ है अगर स्किन सारी हटा दूँ या फिर आपने स्केलेटन सिस्टम देखा होगा तो ये पूरा का पूरा क्या खोपड़ी है क्या है खोपड़ी स्कल बोलते हैं इसको अगर आपने स्कल को देखा होगा तो यहाँ पर कोई हड कोई हड्डी नहीं होती है ये खोखला होता है स्कल को जब आप देखोगे तो आँखों की जगह पर स्कल में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होता है गड्ढा होता है यहाँ पर गड्ढा है यहाँ गड्ढा है यहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है राइट इस गड्ढे के अंदर ही ध्यान से देखिएगा ये गड्ढा होता है इस गंडे इस इस गड्ढे के अंदर ही आई एम रियली वेरी सॉरी टर्म जो है मेरे मुझसे गलत गलत निकल गई आई एम रियली वेरी सॉरी एवेंचुअली निकल गई गलती से तो इस गड्ढे के अंदर जो है इस गड्ढे के अंदर ही आई बॉल्स यानी कि हमारी आंखें रखी गई हैं ध्यान से देखिएगा ये जो गड्ढा है इस गड्ढे के अंदर ही क्या रखी हुई हैं आंखें रखी हुई हैं राइट अब ये जो आंखें रखी हुई हैं इस आंखों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग कर देता हूँ समझा देता हूँ एक्चुअली आँख को जो आप देखते हैं ना एक्चुअली में आँखें वैसी होती नहीं हैं आँख एक बेसिकली एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है आँखें जो है ना वो कैसी हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर है कंचा देखा है कंचा आंटी ठीक है कंचा देखा है ना वो क्या होती हैं बॉल्स होती हैं छोटी छोटी बॉल्स होती हैं तो आप आँख को भी यही मान सकते हैं एक्चुअली आँख जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है बॉल बॉल छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है एक छोटा सा अंडा है राइट तो इस गड्ढे के अंदर एक बॉल पड़ी हुई है इस इस वाले गड्ढे के अंदर एक छोटा सा बॉल जो है पड़ा हुआ है इसलिए हम आँख को आँख ना बोल करके आई बॉल बोलते हैं क्या बोलते हैं आई बॉल आई बॉल क्योंकि जो आँख है वो एक बॉल है और वो इस गड्ढे के अंदर ये बॉल जो है फिट है ये बॉल उठाई ये डाल दिया ये बॉल उठाई ये डाल दिया ठीक है ये बॉल के फॉर्म में रहता है और इस गड्ढे के अंदर फिक्स रहता है आपको समझ में आया आँख आँख नहीं है वो क्या है आई बॉल क्या है आई बॉल क्योंकि वो बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी सी अंडे होते हैं गड्ढे में डाल दो आई होप आपको समझ में आया होगा चार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए ठीक है अब ध्यान से देखिएगा ये जो बॉल्स है ना बॉल्स अब इस बॉल को गड्ढे के अंदर हम लोगों ने डाल तो दिया पर बॉल का थ्री बाय फोर पार्ट यानी सेवेंटी पार्ट आपको नजर आता नहीं है आपको सिर्फ ट्वेंटी यानी वन फोर्थ नजर आता है बताऊँ कैसे अब आप ध्यान से देखिए ये बॉल उठाई ये गड्ढा है इसको बॉल को मैंने इस गड्ढे के अंदर डाल दिया तो पूरी की पूरी बॉल कहाँ चली गई गड्ढे के अंदर चली गई तो बॉल का पूरा पीछे का जो हिस्सा है वो तो आपको नज़र नहीं आएगा वो तो कहाँ चला गया अंदर की तरफ चला गया बस बॉल का ये आगे वाला हिस्सा है वो आपको क्या होता है नज़र आता है ये आँख में जो आप वाइटेस्ट पार्ट देख रहे हैं और ये वाइटेस्ट पार्ट के बीच में जो मेरा ब्लैकेश पार्ट है वो नज़र आ रहा है ना वो बॉल का एक्चुअली वन फोर्थ हिस्सा है ट्वेंटी हिस्सा है और बाकी सेवेंटी जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ है ठीक है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है अगर आँख को पकड़ूँ तो ये अगर आप ये सारी फिंगर्स को हल्का सा ज़्यादा नहीं हल्का सा अगर आप अपनी फिंगर्स को लीजिए और हल्का सा आँख बंद कीजिए और इस पूरी की पूरी बॉल को फील कीजिए ये पूरी जो बॉल है ना उसके ऊपर ये आप उंगलियाँ लीजिए आँख बंद कीजिए और आँख बंद करके ये पूरी की पूरी बॉल को फील करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कीजिए आपको फील होगा कि हाँ यार ये एक बॉल है जो कि इस गड्ढे के अंदर डली हुई है क्लियर क्या और गड्ढे का सिर्फ फ्रंट जो फेस है वो आपको नज़र आ रहा है बैक फेस आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सिंपल सा फंडा है ना आप देख लीजिए
कि आई बॉल की जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होती है मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है देखिए मैंने आई बॉल बना भी रखा है ये पूरा का पूरा आई बॉल है और ये क्या मैंने बना रखा है जान बुझ करके स्ट्रक्चर बना रखा है ब्लैकिश कलर का ये आँख दिख रही है आँख वाइटिश पार्ट और उसके बीच में सेंटर में ब्लैकिश पार्ट तो ये क्या है अगर इसको पूरे को निकाल दूँ आँख को मैं अपने गड्ढे में से निकाल दूँ तो ये पूरी की पूरी क्या है बॉल है क्या है बॉल ये मैंने आँख निकाली ये बॉल इस बॉल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ प्लेस कर रहा हूँ कर दिया प्लेस तो ये क्या काला काला पार्ट जो है आपको दिख रहा है ये वो है और बाकी बात पूरी की पूरी क्या है ये बॉल है क्लियर इसको बोलते हैं आई बॉल और इस आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो लगभग कितना होता है टू सेंटीमीटर क्लियर है क्या इस बॉल को निकाला और ये मैंने मेरी आँख में डाल दिया क्लियर किया तो आँख का खाली फ्रंट एंड आपको दिख रहा है बैक एंड नहीं दिख रहा अब आप ध्यान से देखिए जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आँख एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आई बॉल बोलते हैं और उसका डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है तो इसके बारे में और डिटेल में आपको शेयर करता हूँ ध्यान से देखिएगा कभी भी कभी आप लोगों ने जो देखा होगा दिखा तो क्या होगा इवन किया होगा आप लोग आँखों के जो ये ब्लैकिश यानी जो काला अंटा है मैं एक्चुअली काला अंटा इसको बोलूँगा ताकि आप लोगों को जो है बहुत इजीली इसको लर्न होगा और काफ़ी स्मूथली आपके दिमाग में रिवाइज होगा ये चीज़ ठीक है ये जो ब्लैक ब्लैक आपको पोर्शन दिख रहा है आँख के अंदर जिसको काला अंटा बोल रहा हूँ मैं काला अंटा जो दिख रहा है इस काले अंटे को आप बहुत अच्छे से घुमाते हो कैसे ऐसे 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 करके ऐसे करोगे तो ये काला अंटा इधर मूव कर जाता है ऐसे करोगे तो काला अंटा ऐसे मूव कर जाता है कभी कभार आप ऐसे भी करते हो सेंट्रलाइज हो जाता है आप लोगों ने करा होगा इस जो ब्लैकिश पार्ट है इसको मूव कराते हो इधर इधर सेंट्रलाइज ऐसे 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 क्लियर है क्या तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो ब्लैक पार्ट है ना वो मूव करता है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये ब्लैक पार्ट ऐसे मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है ऐसे हो गया ऐसा नहीं है एक्चुअली आपकी पूरी की पूरी आई बॉल मूव करती है क्या मूव करती है पूरी की पूरी आई बॉल ये आपकी आई बॉल है मान लो क्लियर आई बॉल है और ये जो है आई बॉल का ये काला काला हिस्सा है क्लियर है क्या अब आप सोचते हो कि ये जो है ये काला काला हिस्सा इधर इधर या इधर मूव कर रहा है एक्चुअली ऐसा नहीं होता ये पूरा का पूरा अंदर से आई बॉल ही घूमता है ये घूम गया ये घूम गया ये ऐसे ऐसे घूमता है ये पूरा का पूरा आई बॉल घूमता है और ये पूरा आई बॉल इधर घूम गया तो ये काला वाला हिस्सा जो है इधर आ गया आई बॉल ऐसे घूम गया तो आपका काला वाला हिस्सा इधर आ गया आई बॉल ऐसा हो गया तो आपका काला वाला हिस्सा बिल्कुल सामने आ जाता है तो बेसिकली बॉल घूमती है और बॉल के आगे क्या है ब्लैकिश पार्ट है वो ब्लैकिश पार्ट भी इधर उधर क्या करता है मूव करता है आई होप आपको समझ में आया होगा अब जो इतनी डिटेल मैंने आपको दी है उसके बाद में आपको समझाना चाहूँगा आई की स्ट्रक्चर क्योंकि जितना भी मैंने बताया ये बेसिक्स है ये बेसिक्स आएंगे तभी आई की स्ट्रक्चर समझ पाओगे अब देखिए बेसिक्स के बाद एक और बेसिक बताना चाहूँगा आप लोगों ने बायोलॉजी में कभी भी स्टडी किया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है बायोलॉजी में उनके डायग्राम्स उनकी लेबलिंग उनके जितने भी पार्ट्स हैं डायग्राम के उनके फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बायो के अंदर कभी भी किसी डाइग्राम का स्टडी किया जाता है किसी भी पार्ट का चाहे वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट हो एनिमल बॉडी का पार्ट हो या प्लांट बॉडी का पार्ट हो जब भी इनकी कभी भी स्टडी की जाती है तो आप लोगों ने हमेशा बचपन में दो शब्दों का इस्तेमाल होते हुए बहुत देखा होगा एक तो आप लोगों ने बहुत सुना है एल एस और एक आप लोगों ने सुना होगा टी एस क्लियर आप लोग बायो में जब भी स्टडी करते हो तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी भी कोई भी डायग्राम को अगर बुक में देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है एल एस ठीक है या फिर क्या लिखा रहता है टी एस टी एस ऑफ आई एल एस ऑफ आई तो मैं ये बेसिक चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको मदद मिलेगी डायग्राम को समझने में देखिए एल एस ऑफ आई मैंने अगर ये वर्ड यूज़ करा मतलब आई का डायग्राम तो है पर आई का कौन सा डायग्राम है एल एस एल एस का मतलब होता है बेटा लॉन्गीट्यूडनल सेक्शन कौन सा लॉन्गीट्यूडनल सेक्शन क्लियर और अगर कहीं पर लिखा है टी एस क्या लिखा है टी एस तो टी एस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन आपको समझ में आया एल एस का मतलब होता है लॉन्गीट्यूडनल सेक्शन टी एस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन मैं इसका मतलब समझा देता हूँ देखिए ये ह्यूमन बॉडी है अब इस ह्यूमन बॉडी की क्या करनी है मेरे को स्टडी करनी है तो इस ह्यूमन बॉडी को मैं दो तरीके से स्टडी कर सकता हूँ या तो अप टू बॉटम कि इस ह्यूमन बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन सी चीज़ें हैं क्लियर है क्या और एक स्टडी और मैं कर सकता हूँ इस ह्यूमन बॉडी की कौन सी आउटर से इनर रिंग में कि बाहर क्या है इसके ने अंदर गया तो क्या आएगा और अंदर गया तो क्या आएगा अंदर बिल्कुल गया तो खोखला हो गया तो हम दो तरीके से किसी भी बॉडी को चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो उसको दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं एक तो अप टू बॉटम ऊपर से नीचे एक हम क्या कर सकते हैं आउटर से इनर साइड ये दो ही तरीके होते हैं किसी भी लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के क्लियर क्या अप टू बॉटम और आउटर से इनर अप टू बॉटम अगर मेरे को म
ऐसे लंबाई में काटा एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल एल फॉर लंबाई तो आप ऐसे काटेंगे तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जैसे मेरे को काट दिया तो ये मेरा हिस्सा काट के फेंक दिया अभी दो टुकड़े हो गए काटा तो ये टुकड़ा फेंक दो अब ये टुकड़ा रह गया आधा अब इस आधे टुकड़े की क्या होती है स्टडी होती है अच्छा ऊपर ब्रेन है अच्छा फिर आँख आ गई अच्छा फिर नाक आ गई फिर क्या आ गया मुँह आ गया फिर हाथ आ गया फिर ऐसा ऐसा आ गया तो हम लोग क्या करते हैं एक इंसान को काटा ऊपर से नीचे तक अच्छा सर काटते हैं क्या अरे आपको पता नहीं है डेड बॉडीज़ होती है मेडिकल कॉलेज में तो उन डेड बॉडीज़ की डेड बॉडीज़ को ही तो कटिंग एंड ऑल किया जाता है और स्टडी की जाती है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है तो जैसे मेरी बॉडी को काट दिया फॉर एग्जाम्पल तो आधा हिस्सा फेंक दिया फिर आधे हिस्से में देख रहे हैं कि अच्छा ऊपर ब्रेन है फिर आई है ये है वो है तो अप टू बॉडम स्टडी करते हैं कि अच्छा ऊपर से लेकर के इंसान के अंदर नीचे तक ये है सिक्वेंस में जमा हुआ है ऐसे सेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम जो आपकी बुक में दिए जाते हैं वो कब बनाए जाते हैं जब आपने किसी बॉडी को या प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली कट किया है और उसकी स्टडी जो है कैसे करिए अप टू बॉटम दूसरा तरीका होता है ट्रांसफर्स सेक्शन अगर आप ह्यूमन बॉडी की स्टडी ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ अगर आप ह्यूमन बॉडी की स्टडी आउटर से इनर साइड में करना चाहते हैं तो आपको ऐसे काटना पड़ेगा यानी कि मेरे को यहाँ से काट दो कमर से ये कमर से काटा तो ऊपर वाला हिस्सा साइड में फेंक दिया अब अपन देख रहे हैं नीचे वाले हिस्से में कि आउटर बॉडी में क्या है और जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं तो इनर बॉडी में अंदर की तरफ क्या क्या भरा हुआ है या इनर बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं यानी आउटर साइड से इनर साइड तक की स्टडी करना कि बाहर क्या है अंदर क्या है अंदर क्या है अंदर क्या है क्लियर क्या ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आप उस बॉडी का चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो उसका आप टी ना ले लें टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन क्लियर क्या क्या बोला ट्रांसवर्स सेक्शन यानी स्टडी दो तरीके से होती है अप टू बॉटम एंड आउटर टू इनर अप टू बॉटम स्टडी करते हैं तो आपको बॉडी को क्या काटना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनली काटना पड़ेगा और जो उसका डायग्राम बुकों में दिया जाता है उसको बोलते हैं एलएस क्या बोलते हैं एलएस और अगर आपको आउटर टू इनर बॉडी में स्टडी करना है तो आपको ऐसे काटना पड़ेगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटने से आपको आउटर से इनर साइड का स्टडी हेल्प स्टडी करने में हेल्प मिलता है और ऐसे डायग्राम को अगर बुक में दिया जाता है तो उसको टी के नाम से दिया जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन आई होप आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आई होगी अब जैसे ही आपको ये समझ में आ गई तो ये लाइफ में हमेशा आपको काम देगा हेल्प देगा टेंथ में एलेवंथ में ट्वेल्थ में नाइन्थ वाला बच्चा भी देख सकता है इवन कॉम्पिटेटिव कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड बच्चा कोई भी बंदा देख सकता है आ, ये टॉपिक जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये बेसिक टर्म था क्लियर है क्या उसको फ्यूचर में कभी भी कोई डायग्राम आएगा ना तो उसको समझने में आसानी होगी जैस अगर आप मेरा ये टॉपिक सुन लेंगे तो जिसके दोस्तों को आपको आपके जो भी कोई फ्रेंड्स अगर उनको एल और टी के बारे में नहीं पता तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके तो अब ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ गया एल और टी क्या होता है तो जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि एल और टी क्या होता है तो आई की जो स्ट्रक्चर दे रखी है इस चैप्टर के अंदर तो अगर आप एन उठा के देखेंगे तो एन में आई का जो डायग्राम दे रखा है ना वो बेसिकली कौन सा दे रखा है एल क्या दे रखा है एल एस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आँख का जो डायग्राम दे रखा है एन सी के अंदर वो कौन सा है एल है एल का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ आई राइट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब क्या है ये मैंने आँख का आँख का बॉल निकाल लिया बाहर आई बॉल ये मैंने आँख से क्या निकाल ली आई बॉल निकाली ये आई बॉल आपके सामने रख दी अब इस आई बॉल को मैं ऐसे काटूंगा ऐसे लंबाई में ऐसे काटूंगा अब जब मैं ऐसे काटूंगा तो काट करके उसके दो टुकड़े हुए एक टुकड़ा रख लो और उसे एक टुकड़े की स्टडी करो कैसे अप टू बॉटम अरे ऊपर क्या है ऊपर से नीचे क्या है ऐसे स्टडी को बोलते हैं एल स्टडी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने के बाद अप टू बॉटम स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं एल हालांकि जब ऊपर से आप काट दोगे तो बाहर से अंदर भी पढ़ सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आँख के मामले में बता रहा हूँ आई बॉल को ये बाहर निकाला ऐसे काटा मैंने ऊपर से नीचे तक तो अप टू बॉटम स्टडी कर सकते हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है पर आई बॉल के अंदर ये बॉल है क्योंकि तो जब ऊपर से काटूंगा तो मैं ऐसे भी स्टडी कर सकता हूँ ये बॉल निकाला बॉल निकाल के आपके सामने रखा ऊपर से काट दिया इस बॉल को ऊपर से काट दिया ऊपर से काटूंगा तो अप टू बॉटम भी पढ़ लूँगा और ये आउटर से इनर भी पढ़ लूँगा राइट इस एल का फ़ायदा आई बॉल के टाइम पर यही है क्योंकि वो बॉल एक थ्री डी स्ट्रक्चर है ठीक है एक बॉल है ऊपर से मैंने इसका एल काटा तो ऊपर से नीचे एज वेल एज जो है इसको बाहर से अंदर की तरफ भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं ये आपके पास आई बॉल है एक काला अंडा दिख रहा है ये मैंने बॉल अपनी निकाल के रख दी अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा ऐसे काटूंगा तो ऊपर से नीचे तक की स्टडी भी कर सकता हूँ और आउटर से इनर साइड तक का जो बॉल का एरिया
और उनके फंक्शन समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आई का डायग्राम इजीली कैसे बनाते हैं ठीक है तो आप डायग्राम भी बनाना सीख लेंगे तो मैंने ऑलरेडी एल बना रखा है आपका व्हाइट बोर्ड पर अब हम लोग जो स्टडी करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है और उसका काम क्या है तो ध्यान से देखिएगा आपके सामने एल है क्लियर आपका क्या दे रखा है एल है ये बॉल निकाली मैंने ये निकाली बॉल और इस बॉल को मैंने यहाँ रख दिया ये बॉल निकाली इसको मैंने ऐसे रख दिया खट लगे से काट दिया ऊपर का जो कटोरा है उसको फेंक दिया और जो पीछे का हिस्सा है वो आपके सामने पड़ा हुआ है समझ में आया ये बॉल निकाली ये बॉल को ऐसे करके रख दिया ऐसे उल्टा करके ताकि अंडा जो है आगे की तरफ देखे और अंडा पीछे की तरफ देखे यानी ये पीछे वाला हिस्सा पीछे और आँख का जो अंडा है वो कहाँ दिखे आगे और ये बॉल को रख दिया ऐसे और काट दिया ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया पीछे वाला हिस्सा जो है ये एल है अब इसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग ध्यान से समझना देखिए आपको सबसे पहले आउटर लेयर बनानी पड़ेगी ये या आउटर लाइन ये बनाया ये घुमाया यहाँ से थोड़ा सा बल्जी पार्ट ऐसे थोड़ा सा कर्व पार्ट निकाला बाहर की तरफ बल्जी पार्ट और फिर अंदर किया फिर एक लाइन ड्रॉ करी और ऐसे बाहर निकाल दिया डायग्राम बनाना सिखाऊंगा पर अभी आप अगर डायग्राम को नोटिस करेंगे तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ आपको इस पूरे डाइग्राम में एक बाहर की लेयर नज़र आई होगी ये वाली क्लियर ये वाली ये बाहर की एक जो लेयर है दिख रही है ये बाहर निकली हुई दिख रही होगी आप लोगों को मैंने दूसरा डायग्राम भी बना रखा है जो जनरली आप लोग देखते हैं आँख क्लियर ऐसी आँख आप लोगों को नज़र आती है अगर आप किसी की आँखों में आँखें डाल करके देखते हो तो आपको ऐसी आँख दिखती है हाँ वैसे अगर किसी की आँखों में आँखें डाल के नहीं देखोगे तभी भी आँख ऐसी नज़र आएगी आप लोगों को ठीक है